Io eh, volevo dare adesso eh, la parola per il suo intervento al professor Fabio Dei, che è docente di antropologia culturale all'Università di Pisa e che ha lavorato proprio sulle stragi anche del territorio toscano. Io voglio citare alcuni eh, testi del professor Dei, Antropologia della violenza del 2005, eh, il professor Dei eh, ha scritto anche Poetiche e politiche del ricordo, memoria pubblica delle stragi nazifasciste in Toscana e ha curato eh, un testo di Francesca Cappelletto dall'autobiografia alla storia Le memorie delle atrocità di guerra in Toscana. Allora, con lei, professor, dai un tentativo di sviluppare un ragionamento partendo dal suo punto di vista, quello dell'antropologia eh, culturale. La comunità che partecipa a questi eventi, come li vive e come cambia anche? No, intanto vi, vi ringrazio molto di questo invito, eh, mi fa molto piacere l'opportunità di, di trovarci eh, a discutere, a confrontare approcci di discipline e di diciamo, approcci culturali e di rappresentazione no? diversi, con linguaggi così diversi. Mi spiace per l'assenza del, del, del collega Paolo Pezzino, con il quale peraltro più volte abbiamo discusso di questi temi, anche perché la storia era in qualche modo forse la disciplina che faceva da collante no? delle nostre diverse eh, possibili interpretazioni. Ehm, nella traccia che, che avevo mandato per il convegno facevo riferimento a due possibili prospettive che l'antropologia culturale propone sul tema delle stragi. Eh, una è quella che è stata evocata nell'intervento del sindaco e che anche nelle parole di Pezzino che abbiamo appena sentito emerge della comprensione del comportamento dei carnefici, no? diciamo così, perché quello che ha sconvolto la sensibilità di tutti e che continua a farlo e il problema che, che, che continuiamo a porci vedendo un film come quello di Diritti, fra l'altro, è come è possibile, no? la domanda di Primo Levi, no? se, se questo è un uomo, no? cioè come è possibile che degli esseri umani compiano delle azioni così efferate? È una domanda a cui la psicologia sociale, eh, il collega Zamperini e poi ne, ne, ne parlerà sicuramente, ha dato delle risposte interessanti, a cui l'antropologia anche forse ha qual, qualcosa da, da dire, ma magari la riprendiamo più tardi, lasciamola per il momento in sospeso e ehm, affrontiamo il problema della reazione della comunità delle vittime. No? Ecco, ehm, che, che, che la moderatrice ha posto come primo punto. Eh, io tento di farlo, allora diciamo, questa idea di discutere dalle prospettive disciplinari diverse è molto interessante, rischia un pochino anche però di portarci in un linguaggio eccessivamente tecnico, cercherò no, di evitare questo rischio, ma tentando di dire quali sono le peculiarità della mia disciplina o del modo in, in cui io e il gruppo di ricerca di cui ho fatto parte abbiamo affrontato eh, il problema. Eh, vi dirò anche come l'abbiamo affrontato, io ho cominciato a occuparmi di questa cosa ehm, entrando in un gruppo di ricerca ehm, costituito dopo che la regione toscana eh, ormai dieci anni fa ha, ehm, ha promulgato una, 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 una legge che si chiamava una legge per la tutela e la salvaguardia della memoria dei crimini nazifascisti durante la seconda guerra mondiale. È molto interessante anche chiedersi il perché, cioè perché alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000 si sia posto questo problema dopo 50 anni no? e anche il perché le stragi sono diventate un tema così importante nella storiografia ma anche nell'opinione pubblica così tardi no? perché come voi sapete il tema delle stragi di civili eh, è stato a lungo trascurato dalla, dalla storiografia sulla resistenza sulla seconda guerra mondiale e anche ecco, non solo dalla storiografia ma anche dalla memoria eh, all'interno delle celebrazioni della resistenza della seconda guerra mondiale le stragi sono apparse a lungo come una sorta di spiacevole corollario eh, della lotta per la liberazione i caduti civili sono stati equiparati 
ai caduti partigiani o militari eh, diciamo assunti al ruolo di martiri per la, per la libertà e l'indipendenza della patria senza che ci si sia posto il problema di eh, capire la peculiarità di questo tipo di vicende e la peculiarità del tipo di frattura per l'appunto che per le comunità colpite da questi eventi le stragi hanno rappresentato molto molto diversa eh, da quella dei caduti partigiani eh, o militari no? e la risposta a questa domanda è il perché le stragi ecco uno dei motivi per cui non se n'era parlato è che le stragi per entrare subito in questo tema eh, eh, presentavano un problema di memoria divisa cioè le comunità locali in molti casi eh, erano al loro interno fortemente eh, scisse nella costruire una memoria dell'evento e soprattutto si contrapponevano alla memoria ufficiale del più vasto mondo, no? diciamo così. Ehm, il caso che ha suscitato eh, inizialmente l'interesse degli storici, partito dal lavoro di uno storico che si chiama Leonardo Paggi e che piccolissimo da tre anni è stato coinvolto nella, in una delle stragi toscane, quella di Civitella Valdichiana, un paese nella provincia di Arezzo in cui nel giugno del 44 un reparto tedesco sterminò l'intera popolazione maschile, più di, cento, più di cento uomini, lasciando in vita le donne e i bambini piccoli. Eh, ecco, Paggi appunto negli anni 90 ha ripreso con forza la ricerca sulla memoria. Cosa era successo a Civitella? La comunità dei sopravvissuti o meglio delle sopravvissute delle vedove aveva sviluppato una memoria fortemente antipartigiana no? attribuendo la responsabilità dell'eccidio eh, non tanto al reparto tedesco che l'aveva compiuto quanto ai partigiani locali i quali attraverso una incauta azione si erano imbattuti per caso in, uh, tre soldati, i partigiani in tre soldati tedeschi nel dopolavoro del paese era, ne era nata una sparatoria due tedeschi erano stati uccisi uno era, era riuscito a scappare dieci giorni dopo arriva il reparto tedesco e compie l'eccidio fra l'altro gli storici che hanno studiato la documentazione tedesca ritengono che non ci sia un nesso fra questi due eventi, cioè il reparto che ha compiuto l'eccidio non era quello dei soldati che erano stati uccisi dai partigiani, i quali erano arrivati invece in paese subito dopo, avevano, eh, avevano rastrellato la popolazione ma non era successo nulla. No? Quindi per esempio gli storici, e questo però non ha importanza per la memoria locale, ritengono che l'eccidio sia di altra natura e che non ci sia un legame fra questi due eventi, ma appunto la comunità locale invece pone un nesso molto forte fra questi eventi, attribuisce la responsabilità ai partigiani, ritiene che la reazione dell'esercito tedesco sia stata per così dire giustificata, esattamente come un cataclisma naturale che non è eh, moralmente significativo no? eh, eh, segue eh, rispetto a delle azioni umane la responsabilità sta nelle azioni umane delle persone che ti sono vicine in questo caso i partigiani e dunque Civitella si era sviluppata a partire dagli anni 50 e fino agli anni 90 una memoria fortemente antiresistenziale la, la, le donne e i figli di Civitella non volevano celebrare l'anniversario della strage nel 25 aprile eh, nelle forme pubbliche e consuete, non volevano le autorità eh, politiche e civili nel loro paese, si limitavano a celebrazioni di tipo religioso e sentivano tutto il mondo contro di loro. No? Diciamo così. Questa ricerca partita negli anni 90 e che poi successivamente si è estesa anche ad altre realtà della Toscana e non ha cercato di capire i motivi della formazione eh, di, di, di questa memoria. I motivi di questo che possiamo chiamare uno scandalo, no? com'è possibile che quella popolazione locale attribuisca delle responsabilità, eh, le donne di Civitella dicevano proprio questo, no? io perdono i tedeschi ma non perdono i partigiani. No? E il motivo è evidente, i partigiani sono il soggetto moralmente più vicino, dunque quello a cui più facilmente si può attribuire la colpa. La vicenda di Civitella è stata ricostruita in modo molto dettagliato, non sto qui ad entrarci, ha a che fare con questo tipo di memoria, da una parte un'educazione specifica che da 
parte di alcuni soggetti come il parroco per esempio negli anni 50 si è sviluppata e dall'altra parte è quella che potremmo chiamare una contrapposizione strutturale tra eh, il paese di Civitella e i paesi, Civitella è un paese arroccato su una collina, diciamo i paesi della vallata eh, eh, rispetto ai quali c'era già in precedenza una, una forte contrapposizione, il senso di identità diverse. No? Eh, eh, ehm, a Valle erano comunisti, il paese di Civitella era cattolico no? e nel dopoguerra, nel clima di guerra, di guerra fredda, diciamo, questa contrapposizione eh, diventa, diventa fondante, quella che viene a strutturare la memoria. No? Quindi diciamo, ci si pone questo problema, come si spiega la memoria divisa? E si fa emergere, diciamo così, ecco, è molto interessante il fatto che negli anni 90 finalmente per riprendere il filo del mio iniziale, della mia iniziale riflessione da cui mi ero allontanato, ecco negli anni 90 forse anche per le mutate condizioni politiche si comincia a porre il problema, no? si comincia a, a non tentare di nascondere i problemi delle stragi e della loro memoria dietro una visione unanimista della resistenza ma a cercare di capirne le peculiarità. Um, in che modo Uh, il nostro gruppo uh, di lavoro uh, formato da antropologi che intendevano studiare i meccanismi di formazione della memoria ha proceduto. Ecco, cerco di sintetizzare, immagino abbiamo detto che dobbiamo essere rapidi e fare più di un intervento, no? quindi ecco, cerco di, di, di sintetizzare al massimo, magari riservandomi poi di approfondire alcuni altri punti. Uh, intanto ecco, attraverso un approccio che possiamo chiamare in un senso molto lato etnografico. Ma cosa vuol dire studiare la memoria eh, attraverso un approccio etnografico? Significa pensare che la memoria non è solo qualcosa che si nasconde dentro la testa della gente, degli individui e che può essere estratta attraverso le parole, no? costituendo una rappresentazione più o meno oggettiva, magari da verificare attraverso altre fonti, di quello che è realmente successo, ma significa pensare che la memoria è qualcosa che sta negli spazi di interazione fra le persone, non nella testa ma nella cultura, negli spazi eh, attraverso i quali le persone si pongono in relazione tra di loro e che l'osservatore esterno può cogliere attraverso almeno tre grandi momenti. Uno in effetti è quello del linguaggio, delle narrazioni su cui poi eh, torniamo. Eh, un, altro, un altro elemento è quello delle eh, performance. La memoria passa attraverso delle cose che si fanno oltre che delle cose che, eh, che si dicono, eh, le celebrazioni per esempio, i momenti in cui la comunità si riunisce per ricordare quello che è successo sono fortemente significativi, so, so, sono da analizzare attraverso un linguaggio simbolico che può dire molto più delle parole. No? E poi ci sono i luoghi, i monumenti i, i, o gli oggetti legati alla memoria, il modo in cui la memoria appunto si iscrive dentro una realtà materiale ehm, che può essere studiata. Eh, analizzando questi elementi arriviamo al secondo punto che mi sembra rilevante a, ehm, non è certo questa una peculiarità dell'antropologia, ma insomma è un suo punto di partenza, a considerare la memoria, ripeto, non come una rappresentazione oggettiva del, del eh, passato, ma come una costruzione culturale. La memoria è culturalmente eh, plasmata. Il, il titolo del libro che abbiamo pubblicato sulle stragi toscane, che veniva prima ricordato, Poetiche e politiche del ricordo, alludeva a queste due dimensioni, la politica e la retorica, no? le due dimensioni che plasmano la memoria, cioè noi oggi ricordiamo eh, eventi del passato ehm, sulla base del significato politico che questi, che questi ricordi assumono nella nostra realtà attuale, in quella di oggi, e li costruiamo secondo dei modelli drammatici. Qui retorica vuol dire costruire una storia che abbia un significato drammatico. No? E nelle, nei racconti eh, delle stragi che sono state fatte nelle, nelle nostre ricerche, abbiamo lavorato su cinque casi in Toscana, adesso non, 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 non mi soffermo su quali, perché questo ci porterebbe eh, troppo lontano, abbiamo sentito molti racconti, molti di questi erano racconti ormai standardizzati, no? c'è anche da riflettere su questo, noi abbiamo fatto la ricerca nei primi anni 2000 
e eravamo ormai a, a 50 anni dai fatti e più no? e le persone, i, i, i diretti testimoni erano eh, ormai possedevano una, ver una versione fortemente standardizzata del racconto, no? della memoria, non è che dopo 50 anni puoi andare a toccare direttamente quei ricordi, le persone raccontano delle versioni che sono state costruite, raccontate chissà quante volte, eh, che di norma sono eh, standardizzate anche se si presentano appunto come dicevamo prima in versioni contrapposte, no? ecco, la memoria divisa appunto è ancora molto forte e queste storie tendono a concentrarsi attorno a degli elementi narrativi forti che spesso prevalgono eh, di gran lunga su quello che potremmo chiamare il ricordo oggettivo o originario no? La narra... eh, ehm, nel caso eh, di Sant'Anna di Stazzema per esempio di, di altri eccidi e sono stati in Toscana i più eh, atroci diciamo, commessi a ridosso della linea gotica no? per esempio emerge sistematicamente sempre la figura di Reder anche quando non c'era no? perché Reder è un elemento forte che colpisce l'immaginario eh, eh, così come si dà rilievo ad altri personaggi, la bambina che sopravvive, che resta sommersa sotto il cumulo di cadaveri, no? è come se la storia eh, mettesse in risalto immagini ed elementi particolarmente forti, inclusi quelli che potremmo considerare come falsi ricordi. Eh, un esempio molto noto che conoscerete è l'idea del tedesco buono, no? in tutte le storie delle stragi eh, si racconta che c'era un uno dei tedeschi che non eh, sparava come gli altri, che se ne stava in disparte piangendo eh, eh, e che magari qualche volta viene punito, ucciso dai suoi superiori per questo e così via. Gli storici hanno dimostrato, e questa cosa è diffusa anche non, non solo per le stragi italiane ma un po' in tutto il contesto della, 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 dei paesi occupati dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e gli storici che si sono occupati di questo hanno dimostrato, per quanto mi riguarda in modo assolutamente personale, che casi di questo tipo non ci sono stati o sono stati rarissimi, non era il, il modus operandi dei tedeschi quello di uccidere chi non voleva partecipare ad operazioni contro i civili, è stato dimostrato anzi spesso che si dava la possibilità di non partecipare ai soldati che, che, che non volevano farlo, eppure in tutte le stragi c'è l'idea del tedesco buono ucciso, no? anche a Sant'Anna di Stazzema nessuno racconta di averlo visto ma si dice che in cima al cumulo di cadaveri bruciati sulla piazza davanti alla chiesa di Sant'Anna eh, c'era una divisa tedesca, no? cioè come se appunto anche uno di loro fosse stato ucciso. Perché si racconta questo e perché tutti sono così convinti e anche quelli che dicono di averlo visto loro eccetera? No? Perché evidentemente si tratta di un elemento talmente forte sul piano drammatico, eh, talmente diffuso poi nelle storie che hanno circolato che anche i testimoni se ne appropriano, cioè ne fanno una parte della propria stessa mh, esperienza, senza che, senza che questo ovviamente tolga nulla alla forza e all'autenticità della loro testimonianza, no? questo è importante dirlo. Un terzo punto, chi è che ricorda? Sono gli individui o è la comunità? Ecco, il nostro eh, punto di vista è stato quello della scommessa sulla comunità come soggetto ricordato. Questa è una cosa su cui ha lavorato in modo particolare la, la studiosa che veniva prima ricordata, Francesca Cappelletto, una nostra collega dell'Università di Verona che è scomparsa tre anni fa, che ha lavorato a lungo sulle, sulle stragi in Toscana, eh, pubblicando articoli prevalentemente in riviste internazionali e di lingua inglese, abbiamo dopo la sua morte curato eh, il volume che, che veniva prima ricordato, che raccoglie in italiano i suoi saggi e che utilizza proprio questo concetto forte di comunità mnemonica. No? Il soggetto della memoria è la comunità più che i singoli individui e Francesca cercava proprio di fare, ha tentato di fare un'etnografia, eh, anche lei lavorando all'inizio, fine anni 90, diciamo inizio anni 2000, per quello che era possibile 50 anni dopo i fatti, ma una etnografia delle modalità pratiche, concrete attraverso le quali la comunità ricorda e dava per esempio eh, grande rilievo a quelle che chiamava le narrative sessions, le, le, le riunioni narrative, no? e cioè momenti in cui la comunità un po' sullo stile eh, della veglia che... Eh, 
Toscana, ma anche in Emilia, viene rappresentata anche nel, nel film L'uomo che verrà, noi, la, la famiglia contadina allargata che nella stalla si racconta, eccetera. Ecco, sulla, sulla, sulla base di, di questa forte struttura della, della cultura popolare, la comunità si riunisce, racconta e i racconti assumono lì la, la loro forma definitiva si standardizzano diciamo così assumono la loro coloritura drammatica e fenomeno molto interessante sono trasmessi fra le generazioni una delle cose che Francesca Cappelletto ha meglio documentato è il fatto che i figli quelli che erano piccolissimi o che sono addirittura nati dopo la strage interiorizzano il ricordo usano la prima persona quando raccontano della strage, noi abbiamo subito questo no? e quindi in qualche modo la comunità ha trasmesso eh, la memoria eh, alle generazioni successive che ne sentono il peso traumatico, questo è un tema anche per esempio studiato molto per la memoria della Shoah, no? i figli della Shoah che interiorizzano, una psicanalista eh, israeliana ha chiamato questo fenomeno radioattività, no? la radioattività della memoria, la, 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 viene interiorizzata la memoria traumatica che può avere gli stessi effetti patologici no? che, che, che aveva eh, sulla, sulla generazione che ha subito direttamente... Mh, la persecuzione e altra cosa eh, che suggeriva Francesca Cappelletto è che la memoria passi non solo attraverso parole ma anche attraverso immagini, che quindi parole e immagini siano due momenti paralleli ma distinti attraverso i quali la memoria della strage passa, viene trasmessa, si trasmette nel tempo. Eh, quarto punto, ultimo punto, mi fermo qui per il momento diciamo, L'idea che sia la comunità a ricordare e che la memoria dunque sia un fenomeno collettivo secondo una tradizione ormai eh, anche predominante negli studi di carattere cognitivo sulla, sulla memoria non significa affatto però che la memoria sia consensuale, no? cioè che eh, eh, tutti ricordino la stessa cosa, anzi diciamo così, memoria condivisa comunitaria vuol dire anche che la memoria diventa un campo di conflitto, un campo di scontri, no? ed è qui che in qualche modo il fenomeno della memoria divisa si colloca, e la memoria divisa non è solo quella di Civitella contro i partigiani, che è quella che ha suscitato il maggiore scandalo, no? eh, ehm che maggiormente dà il senso di una comunità chiusa nella sua visione, che attribuisce le responsabilità morali ignorando il fatto che l'Europa intera in quel periodo era messa a ferro e fuoco da una guerra di occupazione nazista e così via e che quindi su quali sono in definitiva le ultime responsabilità non c'è nessun dubbio allora interessa che lì in quel loro mondo che rappresentano paradossalmente come tranquillo idilliaco prima che ci fosse la sciagurata azione dei partigiani no? con una proiezione verso il passato assolutamente irrealistica poi è stato messo a ferro e fuoco perché i partigiani, i soggetti morali responsabili hanno compiuto quello che hanno compiuto. Non dappertutto la memoria divisa si manifesta in questo modo, ma diciamo la cosa che la nostra ricerca ci ha portato a vedere è che Civitella Valdichiana non era affatto una eccezione scandalosa e che in tutte queste vicende c'è una qualche forma di memoria divisa, cioè una memoria in cui la comunità locale non riesce a costruire un senso di quello che è successo se non contrapponendosi al mondo, no? agli altri, alle istituzioni per esempio. Eh, Sant'Anna di Stazzema è un altro caso... Eh, molto chiaro, lì non c'è stata una memoria antipartigiana coltivata in modo così forte, no? ma anche a Montesole questo non è accaduto, eppure sotterraneamente è sempre rimasta una divisione ehm, all'interno della comunità e soprattutto l'idea di non essere stati abbastanza presi in considerazione dal mondo esterno. Eh, a Sant'Anna di Stazzema in realtà le istituzioni come dire, hanno, hanno avuto una certa attenzione, eh, soprattutto in tempi recenti, i presidenti della Repubblica sono andati in visita a Sant'Anna, se ne è parlato molto, la regione toscana ha costituito un parco della pace, un museo della resistenza a Sant'Anna di Stazzema, ma questo da un lato come dire, dà alla comunità delle vittime eh, il senso di non essere più isolata, dall'altro accanto a questo sentimento c'è sempre quello del timore di strumentalizzazione. Cioè è difficile che venga riconosciuto, più o meno a ragione, 
che gli altri, quelli che vengono da fuori, diciamo, parlino in modo corretto. Perché il proprio ricordo, quello di una comunità che è stata colpita mentre tutte le altre non lo sono state, no? e quindi alla fine di una guerra loro hanno subito quel tipo di, di danno mentre tutto il resto del paese festeggia la fine della guerra. Questo sta davvero alla base di una frattura, per tornare al nostro tema iniziale, fra quella comunità e il mondo, le istituzioni, no? che è in qualche modo insanabile e che si riproduce costantemente. Eh, eh, Sant'Anna o Civitella appunto sono due comunità che a un certo punto sono state fortemente riconosciute dalle istituzioni eh, eh, e questo ha cambiato le modalità della loro memoria, forse ha sanato le vecchie fratture, a Civitella in qualche modo la vecchia memoria antipartigiana adesso dopo lo studio degli storici, dopo che ehm, diciamo, ci sono stati riconoscimenti di vario tipo non è più la stessa, no? e tuttavia nuove fratture si sono prodotte quindi diciamo, per finire questo mio primo intervento per rispondere alla domanda se le fratture sono insanabili o no l'impressione è che non lo siano cioè è che le vecchie modalità di costruire memoria divisa possano cambiare ma che in definitiva queste comunità per riuscire a dare un significato a quello che è successo hanno bisogno sempre di sentirsi dall'altra parte rispetto a un più vasto mondo che non ha subito quel tipo di martirio